ποιο είναι η απόφαση που πήρατε, η πλειοψηφία, στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, η πρώτη απόφαση που πήρατε, η οποία αφορούσε τα ηχθειοτροφία σοφικού μονοπρόσωπη επέ του κ. Ροτήρη. Την απόφαση αυτή τη θεωρώ παράνομη και θα προσπαθήσω να είναι ιδιωτική στον χαρακτηρισμό, αλλά ήταν κάτι που από την πλειοψηφία αποδεικνύει ότι σωθούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Είναι παράνομη γιατί ο νόμος 4282 του 14 ΦΕΚ 182 Α λέει για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργιών ότι εφόσον κάποιος έχει μια άδεια της υπηροτροφίου μπορεί να διακτείνει κατά 25% τη δυναμικότητα. Ο κ. Ζωτήρη είχε άδεια, 10 χρόνια λειτουργούσε, δεν είναι καινούργια η άδεια του, για 150 τόνου παραγωγή το χρόνο και ζήτησε 185. Ο νόμο δεν επιτρέπει. Άρα η γνωμοδότηση που δώσαμε εδώ έπρεπε να είναι θετική. Πώ έγινε αυτή η γνωμοδότηση, Αυτό είναι το παράνομο. Το δεύτερο που αφορά δύο μέτρα και δύο σταθμά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και εκδικητικό απέναντι σε κάποιον εκλεγμένο του συνδυασμού μα είναι ότι όταν η σημερινή πλειοψηφία πέρυσι είχε να συζητήσει το ίδιο θέμα με τον ίδιο μελετητή και αφορούσε τα ιδιοτροφία απλά και επέ, 9 το πρακτικό 16 έκτου του 14 πήρατε ομόφωνη απόφαση και κάνατε δεκτή και την αύξηση της δυναμικότητας αλλά και την μετεγκατάσταση της επιχείρησης. Το έργο ήταν η μετεγκατάσταση εξυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητα, μονάδα εκτροφή θαλάσσιων ε, μεσογειακών ηχθείων κτλ. Η χρηοτροφία απλάκι. Θα σα θυμίσω ότι είπε ο κ. Χατζή που είναι από την περιοχή, είπε ότι μεταξύ άλλων είναι στο πρακτικό. Ότι η ενόδο μονάδα ήδη λειτουργεί στην ανώτερη θέση, δεν έχει μια καινούργια μονάδα και ω εκ τούτου δεν είμαστε αντίθετοι στη συνέχιση τη λειτουργία. Ο πρόεδρο τη τοπική κοινότητα του Κόρφου, ο κ. Γιώργο Κούμα, ενώ στην αρχή είχε αντιρρήσει μετά. Δέχτηκε και αυτό, άρα ήταν ομόφωνη η απόφαση να εγκριθεί η μελέτη των ελληνικών επιπτώσεων για τα ηλεκτρονικά <κυρίζει> Άρα, το ότι στηρίχθηκε η απόφασή σα σε μια προτέρα απόφαση του 2011 που λέει ότι η περιοχή είναι χωρεσμένη, άρα δεν μπορούμε να δώσουμε επέκταση δυναμικότητα, δεν ισχύει. Αλλά πρόκειται για διάκριση και μεροληπτική μετακίνηση εναντίον του κυρίου Ροτίδη και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την απόφαση και να δώσει τη σωστή γνωμοδότηση. Οι οποίοι άλλωστε από την περιφέρεια, στο παρελθόν, έχουν μπροστά μου και ε, την, από το 26 Οκτώβριο του 2013 ε, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Ελοποννήσου για αντίστοιχη περίπτωση για την ίδια το απλάκι, εγκρίνει την αύξηση τη δυναμικότητα και ανανεώνει την άδεια. Δηλαδή, αν σταθούμε στην γνωμοδότηση που δώσατε, η επιχείρηση του κ. Ροτήδη μέσα στην περίοδο τη κρίση πρέπει να κλείσει. Δηλαδή, τι ψηφίσατε. Ψηφίσατε να μην ανανεωθεί η άδεια. Να μην επεκταθεί η δυναμικότητα, αλλά να κλείσει η επιχείρηση. Αυτό ψηφίζει. Αυτό καταλάβατε. Γιατί αυτό ψηφίζει. Σε μια περίπτωση, αυτό που πρέπει να γίνει είτε να το φέρετε στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο, αν μα υποχρεώσετε να μαζεύουμε υπογραφέ και το φέρουμε εμεί. Και να, α, να μην ξαναγυρίσουμε στην εποχή του Τιλιγιάννη, δύο αιώνε πριν, που κυνηγούσε κανεί και δύο και του πολιτικού παντιπάτου. Το δεύτερο έχει να κάνει ε, με την ομάδα τη Κορή. Ε, δεν είναι εδώ ο κ. Πνευματικό για να μα πει αυτά που ελέγξαν για την Παναχαϊκή και θεωρώ ότι και η επιλογή τη ώρα του Συμβουλίου, παρά να μην τα γύρω που έχουν περιφορέ, παίζει η ομάδα στον κύκλο η Παναχαϊκή, όχι η κόρη τη Παναχαϊκή, και θα μπορούσε να θέλει κάποιο να πάει. Στο κύκλο δεν ήταν σωστή. Εν κάθε περιπτώσει, αυτή την αίθουσα, στη συνέντευξη που δόθηκε από τον κ. Κούγια, από τον κ. Πνευματικό και τον κ. Λαμπρινό, ε, ελέγξαν πράγματα ότι η ομάδα θα πάει στην πρώτη αθλητική κατηγορία. Τη Super League, όπω ξέρετε, σήμερα δεν το μεταδίδει η τηλεόραση του ΟΤΕ γιατί θεωρείται άνευ σημασία ο αγώνα. Δεν έχει καμιά διαπαθολογική σημασία, άρα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η ομάδα να πάει στην πρώτη νίκη. Επίση, μίλησε εδώ, μιλήσαμε η, η κ. Παρέμπρο προηγουμένω για συγχώνευση τη ομάδα ε, με την Κόρινθρο, η οποία δεν είναι δυνατόν να γίνει παράνομη. Ε, ότι στη φανέλα θα μπει η Κόρινθρο, ότι η Κόρινθρο θα είναι χορηγό ή ποτέ πνευματικό και θα καλύπτει όλα τα έξοδα ο Δήμο Κορυφθίων για τη διαχείριση του κυβέρνου. Ενώ δεν έχει πάρθει καμία απόφαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκείνο που θέλω να χαρακτηρίσω είναι ότι ενώ οι ανακοινώσει γίνανε στι 6 του μηνό Μαου, στι 5 είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο εδώ. 
Λίγε ώρε δηλαδή πριν γίνει η ανακοίνωση η επίσημη, δεν θεώρησε ο κ. Πρωτοτυπό ότι έπρεπε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού. Και κυρίω αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ότι δεν είναι, υπάρχει έλλειψη σεβασμού στο δημόσιο χρήμα. Δηλαδή δεν μπορεί να αποφασίζει ο κ. Πνευματικό να γίνει χορηγό ο Δήμο, αν θέλει από την προσωπική του περιουσία οποιοδήποτε μπορεί να γίνει χορηγό. Αλλά όχι το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί τα χρήματα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον αθλητισμό πρέπει να πηγαίνουν. Για να αθλείται την νεολαία και όχι να επιχορηγείται μια επαγγελματική ομάδα. Η επαγγελματική ομάδα κάνει business. Κερδίζει, κάνει οτιδήποτε. Ο Δήμο, αν θέλει να είναι χορηγό, θα πρέπει να το φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα υπάρχει ένα θέμα νομιμότητα που δεν τηρήθηκε. Και από το κέντρο αθλητισμού και πολιτισμού, γιατί άκουσα και τον κύριο Λαμπρινό να με κατηγορεί ότι εμεί, δηλαδή οι πολίτε, και εγώ πολεμήσαμε το να έρθει η Παναχαϊκή να παίξει στο γήπεδο τη Κορίνα. Κύριε Λαμπρινό, έχω πει να μου ζητήσετε συγγνώμη ή να αποδείξετε πότε εγώ είπα ή έγραψα κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ από την αρχή και ο συνδυασμό μα είπαμε. Δείξουμε, να και Είπαμε από την αρχή, ακριβώ από την αρχή, ότι εμεί δεν έχουμε καμία αντίρρηση να έρθει η Παναχαϊκή και οποιαδήποτε ομάδα να παίξει στο γήπεδο τη Κορίνα. Έτσι είπα. Έτσι, με δύο προποθέσει. Να πάρθουν. Κύριε Λαμπρινέ, να μην κάνετε διάλογο. Είχαμε δύο προποθέσει. Η πρώτη προπόθεση είναι να πάρθουν νόμιμα οι αποφάσει που θα παρακολουθεί το γήπεδο και δεν τηρήθηκε αυτό. Και το δεύτερο. Η όποια ομάδα επαγγελματική θα πρέπει να καλύπτει όλα, μα όλα τα έξοδα του υπέδου. Όπω δείξαμε άλλωστε, μια απόφαση του κυρίου Υπεύθυνου, του κύριου Φιλιπππακόπουλου για τον κύκλο, υπεύθυνου, δεν θα το έλεγα γιατί δεν είχε καμία αξιοδότηση για το θέμα αυτό. Έδινε άνευ όρων παραχώρηση στον κύκλο. Μόνιμη κρίση. Όταν ζητήσαμε να συζητηθεί στο κεφά και συζητήθηκε, πάρθηκε μετά από διάφορη. Συζήτηση, πάρθηκε η απόφαση να μπορεί να δίνει το γήπεδο σε αριστερικέ ομάδε όπω το σωστό και σε επαγγελματικέ ομάδε που μαζί με το κεφάλαιο. Αλλά και που αποφάσισε το κεφάλαιο. Ο κ. Νταπρινό δεν τηρεί τι αποφάσει του κεφάλαιου. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα, κ. Νταπρινό. Είναι σοβαρό θέμα γιατί όταν σα λέμε και λέει το, το Συμβούλιο, το Διοικητικό, ότι πρέπει πριν υπογράψετε τη σύμβαση να έχετε εγγυητική επιστολή. Από τον κ. Κούγια, ότι θα εκτελέσει σωστά αυτά που σου λέει το Συμβουλιο, δεν την έχετε. Τι την έχετε. Θα μας το πείτε. Γιατί αν δεν έχετε ποιητική επιστολή, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει η συγκεκριμένη ομάδα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν γίνεται ζημιά στο κήπεδο, αν δεν πληρώσει το κήπεδο, και όπω βλέπετε από του θεατέ που υπάρχουν εκεί, τα έσοδα είναι ελάχιστα, δεν είδαμε να συνέχει στο κήπεδο η Πάτρα. Απέναντι η Πάτρα, όπω θα είδατε, είναι αντίθετη στη συγκεκριμένη λειτουργία τη ομάδα και πρέπει αυτό να σε απασχολήσει. Γιατί δεν είναι δυνατό ο Δήμο Πατρέων να είναι αντίθετο στην ομάδα. Η γερασιτεχνική να είναι αντίθετη, η φύλαθη να είναι αντίθετη, η πάτρα να είναι αντίθετη και εμεί εδώ να καμαρώνουμε. Καμαρώνουμε εκεί. Εκείνο που πρέπει να συμβεί είναι να μην χαλάσουμε τι σχέσει μα με την πάτρα, να τηρείται η νομιμότητα και τα έξοδα, τα όποια έξοδα γίνονται, να τα πληρώνει αυτό που χρησιμοποιεί το γήπεδο. Και θέλω να επιμείνουμε στα θέματα τη συμφωνία, τη μόνιμη παραχώρηση ή όχι και τη εγκριτική επιστολή. Δεν πίνουν άλλο χώρο ε, ε, το γήπεδο στον οποιοδήποτε το χρησιμοποιεί. Επίση ε, το θέμα του κανονισμού. Γιατί και εδώ το κεφάλαιο από ό,τι φαίνεται δεν είχε κανονισμό. Έχει κανονισμό, πρέπει να μα το πείτε. 